இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சில ஷேப்ஸுக்கு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் கரெக்டா என்ன சார் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சில பார்ட்டிகிள்ஸ் சில உண்மையான மாசஸ் எடுத்து அந்த மாசோட வேல்யூ கொடுத்து நம்ம அதுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கன்றத பார்க்க போறோம் ஜஸ்ட் இமேஜின் திங்க் பண்ணி பாருங்க சார் நான் இங்கே இருக்கேன் சார் இப்போ நான் வந்து என்ன சார் பண்ணுறேன் இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறேன் சார் இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறேன் சார் இப்போ நான் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது எங்கே பேலன்ஸ் பண்ணுறேன் சென்டர் ஆஃப் த மாசில் பேலன்ஸ் பண்ணுறேன் சார் இப்போ இங்கே ஒரு மாதம் வைக்க போகிறேன் இங்கே ஒரு மாதம் வைக்க போகிறேன் சரியா அப்போ எனக்கு எப்படி சார் பேலன்ஸ் ஆகும் சார் சீசா மாதிரி ஆடும் சார் அதை தான் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அங்கே ஆடக்கூடாது அதை தான் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் பேலன்ஸ் எப்படி பண்ணுவோம் சார் அந்த ரெண்டு மாதம் கான்சென்ட்ரேட் ஆகிற மாதிரி ஒரு இடத்த கண்டுபிடிப்போம் சார் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நிறை மையம் ஓகே லெட் ஸ்டார்ட் Four particles of masses, 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg are placed at four vertices. And the munaigal la vikiranga. Okay. A, B, C and D respectively of the square of side 1 meter. Apo, idha straight a vikila sir. Square a vikiranga. Sir, square a vikim bodhu, adhi enna sir? Two dimension. Parathara question apodhi po. Find the position of center of the mass of the particles. Very easy. All of them. Center of the mass of the particles get to come. ஓகே இப்போ இதுக்கு டயக்ராம் எப்படி இருக்கும்னு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க எனக்கு டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் சரிங்களா அப்போ எனக்கு டயக்ராம் எப்படி இருக்கும்போது சார் இந்த இடத்துல மாஸ் ஒன் மாஸ் டூ மாஸ் த்ரீ அண்ட் மாஸ் ஃபோர் வச்சுருக்கேன் சார் இப்போ எல்லாத்துக்கும் நான் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டேன் சார் கோஆர்டினேட் கோஆர்டினேட் பாயிண்ட் நான் கொடுத்துட்டேன் சார் அப்போ கோஆர்டினேட்ஸ் இந்த லைக் அப்போ இது ஒரு டூ டைமென்ஷனல் பிளேன் அப்படின்றதுனால எக்ஸ் ஆக்சஸ் இருக்கு சார் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் இருக்கு சார் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸிஎம் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சார் எக்ஸிஎம் கம்மா ஒய்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ எக்ஸிஎம் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் ஒய்சிஎம் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் அதான் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பண்ணோம் கியூவன் தெரியும் நம்மளுக்கு மாஸ் எம் ஒன் எனக்கு என்னது ஒன் கேஜி மாஸ் டூ அதே மாதிரி எழுதிக்கங்க பார்க்கலாம் கியூவன் எனக்கு என்னது மாஸ் எம் ஒன் எனக்கு என்ன ஒன் கேஜி எம் டூ எனக்கு என்ன டூ கேஜி எம் த்ரீ த்ரீ கேஜிஸ் M4 is 4 kg. சரிங்களா இப்போ எனக்கு என்ன இருக்கு கோஆர்டினேட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு சார் கோஆர்டினேட் பாயிண்ட்ஸ் நான் எப்படி சார் எழுதுவேன் சார் X1, கமா ஒய் ஒன் எனக்கு என்ன சார் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் எனக்கு என்ன சார் எனக்கு என்னது சார் ஜீரோ கமா ஒன் அடுத்தது எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ எனக்கு என்னது சார் இங்கே இருக்கு சார் ஒன் கமா ஒன் எக்ஸ் த்ரீ கமா ஒய் த்ரீ ஒன் கமா ஜீரோ எக்ஸ் ஃபோர் கமா ஒய் ஃபோர் சார் ஜீரோ கமா ஜீரோ சார் ஓகேவா இவ்வளோதான் இப்போ நான் என்ன கொண்டு போவேன் என்ன பண்ணுவேன் போய் ஃபார்முலா போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவேன் அப்போ அதுக்கு முதல்ல எனக்கு என்ன தெரியணும் ஃபார்முலா தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எழுதுவோம் நம்ம ஓகே வாட் இஸ் அ ஃபார்முலா ஃபார்முலா எனக்கு என்ன சார் ஃபார்முலான்றது நான் இங்கே என்ன சார் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இதோட மைய பகுதி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சார் கரெக்டா அப்போ நான் எக்ஸிஎம் அண்ட் ஒய்சிஎம் இருக்கா ரெண்டுத்தையுமே நான் சேர்த்து ஆர்சிஎம்னு வச்சுக்கலாமா வெரி நைஸ் ஆர்சிஎம்னு வச்சுக்க இல்லை சார் ஆர்சிஎம்னு வச்சு வச்சுக்க வேணாம் அப்போ நான் இதை எக்ஸிஎம் கம்மா ஒய்சிஎம்னே நான் வச்சுக்கிட்டா YCM என்ன <laughs> 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 What is x coordinate? x1 என்னது? சார் இதான் சார் x1. which is 0. plus m2 என்னது? சார் m2 ன்றது எனக்கு 2 kg. 1 plus m3 3 kg. plus 1 plus m4 என்னது? சார் 4 into 0 divided by எல்லா மாசையும் ஆட் பண்ணும். சார் 4 plus 3 7. 7 plus 2 yes 9. 9 plus 1 10. அவ்வளவுதான் 10. சார் இங்கே இது என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆயிரும் சார் இது என்ன ஆகும் டூ ஆகும் ப்ளஸ் த்ரீ பை டென் இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டென் எனக்கு பியூட்டிஃபுல்லான ஆன்சர் வரப்போகுது ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா அப்போ எக்ஸிஎம் எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கு ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கு அப்போ இந்த எக்ஸிஎம்மோட வேல்யூ என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ அதே மாதிரி ஒய்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிடலாமா சூப்பர் இப்போ நான் எக்ஸிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சார் எக்ஸிஎம்மோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சார் ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒய்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே எழுதிட்டேன் ஒய்சிஎம்ன்றது என்ன ஒன் ஒன் இன்ட்டு
plus 2 into 1, 2, 0, 0, by. And I can get 3 by 10, sir. 3 by 10, wow, super. If 3 by 10 and repo, sir, 3 divided by 10, sir, in the 0, and I can sir, I go mal upon 10 power minus 1, nagma, up 10 power minus 1, I've been put la, sir, 3 into 10 power minus 1, this is 0 0.3, easy. Apo YCM and I get a search, this is 0 0.3. Now, XCM comma YCM and again, sir, 0.5 comma 0 0.3, sir. Beautiful answer. Sir, I have a doubt. Sir, yes, yeah, sir, 0.5 or say 0 0.3 on the case. Yes, I have a mass variable. Okay, I have a mass variable. Example, you can see a poetry king, family members, a poetry king. Sir, you have a mass variable. Okay, thumb is not a thumb. Now, we will see the poetry. Now, we will see the other side of the side. Now, we will see the balance. Sir, we will see the weight. Obviously, we will see the weight. Now, we will see the tilt. Now, we will see the center of mass correct. We will see the tilt. 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 I will vary position. If you will the position, you will be the center of mass. Now, I will tell you that the balance is the balance. The balance is the balance. If you will be the balance, you will be the balance. If you will be the balance, you will be the balance. If you will be the balance, you will be the balance. If you will be the balance, you will be the balance. Balance is the balance. But you can't do anything in any of the rockets. You can do a rocket science. Then you can do a rocket science. Can I get a rocket at the top of the center of mass? That's why this chapter is important. Okay, let's see. Two masses, 2 kg and 3 kg are placed at positions 1,3, 2,1 respectively. Where do we place m kg? So that the center of the mass of the combined system must lie at the origin. That's why I'm very beautiful question. Beautiful question. In this question, we will go to the direct way. Sir, let's go to the center of the mass. The center of the mass is not the center of mass. What do you think? Sir, the center of mass is in the origin. Where do I place the mass 3? That's the same thing. Sir, Dad. Then, where do I place the mass 3? That's what I think. Center of the mass is in the origin. If I place my father in the origin, that's what I'm saying. It's very simple. Then, what is the RCM? Then, what am I doing? The mass is in the origin. Then, what am I doing? The question is, I'm going to give you a given. That's very important. Give you a given. Then, what is the mass 2 kg? The mass 2 kg is 3 kg. What is it, sir? XCM, YCM. XCM is the center of mass. With respect to X. What is it? 0. Why? I told you that the center of mass is the origin. The origin is 0,0. So, what do you think? X1, Y1 is the origin. Why? 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 Now, the third mass is going to be placed in the third mass. If you have a value in the third mass, you can get a value in the third mass. Sir, you can get a value in the mass of mass m kg. No, 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 no. Mass m kg. That's it. Now, what are you saying? In what position? So that the center of the mass of the combined system must lie at the origin. What are you saying? Where do we place? Where do we place? In the third mass, where do we place? Sir, x3 comma y3 place, sir. That's where you know. That's where I'm going to take it. Okay, wow. Beautiful question. So, now, what do you do with this? Sir, what do you do with zero? Sir, what do you do with XCM? Sir, what do you do with XCM? Sir, what do you do with M1, X1 plus M2, X2? Sir, what do you do with XCM? Sir, what do you do with XCM? Beautiful. I think XCM is zero. So, what do you do with XCM? What do you do with X3? What do you do with X3? What do you do with X3? Okay? Now, what do you do with the formula? Direct up. M1, X1. Correct? Then, M1 is 2 kgs. M1 is 2 kgs. Next, what do you do with M2? Sir, what do you do with M3? Then, what do you do with M3? M3, M kgs. That's what I know. Then, what do you do with 
x3 ne vechikalam okay va ipo na enna pandren total mass na divide panikiren seriya total mass enadhu sir 2 plus 3 plus m enak enna va irukum 2 plus 3 plus m enak 5 plus m va irukum sir 5 plus m va irukum idu edhukku sir equal idu zero ku equal sir idu zero ku equal ipo na enna pandren inda denominator andha side poi multiply panikiren multiply panna enak enna kadikum சார் அந்த சைடு போனால் இது ஜீரோ ஆயிரும் சார் அப்போ இந்த இடம் மட்டும் இருக்கும் இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எனக்கு ஆன்சர் வரும் ஓகே எனக்கு எக்ஸ் த்ரீ அப்படின்றதுக்கு ஆன்சர் வரும் அது எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஸோ இதுதான் அந்த ஈக்குவேஷன் சரிங்களா அப்போ எக்ஸிஎம் என்னவாக இருக்குது ஜீரோவாக இருக்குது நான் அதுக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ இந்த பர்டிகுலர் கீழே இருக்க டினாமினேட்டர் எனக்கு என்ன ஆகும் சார் இப்படி போகும்போது எனக்கு ஜீரோ ஆயிரும் சார் ஆயிருமா சூப்பர் அப்போ ஆயிரும் அப்போ டூ இன்டு ஒன் டூ சார் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எம்எக்ஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சார் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் எயிட் எம்எக்ஸ் த்ரீ அப்போ எனக்கு எம்எக்ஸ் த்ரீ எனக்கு என்னவா இருக்கும் சார் மைனஸ் எயிட்டாக இருக்கும் சார் எனக்கு என்ன சார் வேணும் எக்ஸ் த்ரீ வேணும் சார் எக்ஸ் த்ரீ வேணும் அப்போ எக்ஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட் பை எம் மாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஓகேவா சப்போஸ் உங்களுக்கு மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக கொண்டு போய் மாஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பொசிஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் அழகா இது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒய் த்ரீக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் கரெக்டா அப்போ ஒய் த்ரீ ஒய் எக் ஒய் சிஎம் எனக்கு என்னது ஜீரோ சார் அதே மாதிரி போட்டு நான் ஒய் த்ரீக்கு கண்டுபிடிப்பேன் ஓகேவா எப்படி பண்ண கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க இப்போ நான் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் ஒய் த்ரீக்கு எழுதியிருக்கேன் அப்போ ஒய் த்ரீக்கு எழுதும் போது நான் எப்படி சார் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி தான் பண்ணுறேன் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஓகே ப்ளஸ் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ ப்ளஸ் எம் ஒய் த்ரீ பை ஃபைவ் ப்ளஸ் எம் நான் என்ன ஆகும் சொல்லியிருக்கேன் சார் இப்படி போகும்போது ஜீரோ ஆகிடும் சார் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ என்னது நைன் நைன் அந்த சைடு போயிடும் சார் அப்போ எனக்கு ஒய் த்ரீ மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் என்ன சார் பண்ணணும் ஒய் த்ரீ மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதே மாதிரி தான் எக்ஸுக்கு பண்ண மாதிரி எனக்கு மைனஸ் நைன் பை எம்னு வரும் அப்போ வாட் ஆர் த டூ பாயிண்ட்ஸ் சார் ஒய் சிஎம் அண்ட் எக்ஸிஎம் ரெண்டுமே ஜீரோ சார் எனக்கு எக்ஸிஎம் அண்ட் ஒய் சிஎம் ரெண்டுமே ஜீரோ சார் நான் மூணாவது போ பாயிண்ட்டை நான் எங்கே போய் வைக்கணும் மூணாவது மாதம் நான் எந்த பொசிஷனில் போய் வைக்கணும்னா சார் மைனஸ் எயிட் பை எம் கம்மா மைனஸ் நைன் பை எம் எப்படின்ற பாயிண்டில் கொண்டு போய் வைக்கணும் எனக்கு மாஸ் கொடுத்துருவாங்க மேக்ஸிமம் அதனால் நான் மாசை போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு டேரெக்டாக ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் போவோம் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு என்னென்னா ஃபைண்ட் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் எ யூனிஃபார்ம் எல் ஷேப்டு லேமினா வித் டைமென்ஷன் ஆஸ் ஷோன் இன் த ஃபிகர் த மாஸ் ஆஃப் த லேமினா இஸ் த்ரீ கேஜிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சார் லேமினா அப்படின்னா என்ன சார் லேமினான்றது ஒன்றும் இல்லை தங்கம் ஓகே தகடு அந்த தகடை தான் வந்துட்டு நம்ம லேமினான்னு சொல்லுவோம் பசங்களா சரியா அப்போ லேமினான்றது ஒரு தகடு ஒரு தகடு இருக்குது அந்த தகடு எப்படி சார் இருக்குது மூணு கேஜி இருக்குது சார் எத்தனை கேஜி மூணு கேஜி இருக்குது சார் ஓகே அது எப்படி சார் என்ன ஷேப்பில் இருக்குது சார் எல் ஷேப்பில் இருக்குது சார் எல் ஷேப்பில் இருக்குது சார் இந்த எல் ஷேப்பை நான் என்ன சார் பண்ணலாம் எல் ஷேப்பை என்ன பண்ணலாம் சார் ஸ்கொயர்ஸாக நான் டிவைட் பண்ணிக்கலாமா இந்த சம்மோட அவுட்லைன் நான் சொல்லிடுறேன் சார் இந்த ஸ்கொயர்ஸை நான் டிவைட் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு ஸ்கொயருக்கும் நான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஸ்கொயருக்கும் நான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிச்சு அதோட மொத்த சிஸ்டத்தோட ஒரு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அவ்வளோதான் பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல்லான சம் ஓகேவா அப்போ அந்த சொல்யூஷன் போட்டுக்கலாம் எனக்கு என்ன இருக்குது சார் எனக்கு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது சார் ஆனால் நான் என்ன சார் கண்டுபிடிக்கணும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பியூட்டிஃபுல் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இதுக்கு எங்கே சார் இருக்கும் சார் எனக்கு அந்த பாயிண்டோட கோர்ன் லைக் அந்த அது எட்ஜோட பாயிண்ட் தான் சார் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு அந்த ஸ்கொயரோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எனக்கு தெரியாது சார் எப்படி தெரியாமல் இருக்கும் தெரியுமே சார் இங்கே ஜீரோ கமா ஜீரோ இங்கே டூ கமா ஜீரோ சார் அப்போ இந்த வைரஸ் ஒரு ஸ்கொயரு எனக்கு ஒன் கமா ஜீரோவாக இருக்குமா அப்போ எனக்கு பாதி ஸ்கொயர் என்னவா சார் இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே சார் லை பண்ணும் இந்த மிட் பாயிண்ட்டில் லை பண்ணுமா அப்போ இது என்னவா சார் இருக்கும் ஒன் பை டூ கமா ஜீரோவாக இருக்குமா பியூட்டிஃபுல் அப்போ ஒரு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஒன் விச் இஸ் ஒன் பை டூ கமா ஜீரோ இது ஜீரோ வராதானோ எப்படி ஜீரோ வராது பாருங்க சார் இது ஜீரோ வராது சார் ஏன் ஜீரோ வராதுன்னா சார் எனக்கு எக்ஸ்
தெரியணும் அதை நான் எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பேன் சார் இது ஒன் பை டூ சார் இது ஒன் சார் ஓகே ஒன் எப்படி சார் டூ பை டூ ஒன் அடுத்து இது எனக்கு என்னவா சார் இருக்கும் இதோட டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு என்னவா சார் இருக்கும் சார் டூவை விட ஒரு பங்கு அதிகமாக போயிடுச்சு அப்போ த்ரீ பை டூவா குட் த்ரீ பை டூ சார் இப்போ அதோட ஹைட்டு அதே ஹைட்டில் தான் சார் இருக்கு திஸ் இஸ் ஒன் பை டூ அடுத்து நான் சி த்ரீ எழுதிக்கிறேன் சார் சி த்ரீ எங்கே சார் இருக்குது இங்கே இருக்குது சார் சி த்ரீ வந்து இங்கே இருக்குது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் இது ஒன் சார் இது ஒன் சரியா இது ஹாஃப் ஒன் பை டூ அடுத்து ஒன் ஆயிருது அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆயிருதா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பை டூ அவ்வளோதான் இது வந்து எனக்கு ஹைட்டு அப்போ எக்ஸ் எனக்கு என்னது எக்ஸ் எனக்கு என்னது சார் எக்ஸ் வந்து ஒன் பை டூவில் தான் சார் இருக்குது இந்த இடத்துல தானே சார் இருக்குது அப்போ ஒன் பை டூவில் தான் இருக்குது அப்போ ஒன் பை டூ கமா எனக்கு ஹைட் என்ன த்ரீ பை டூ ஹைட்ன்றதை நான் சொல்கிறது வந்து ஒய் ஆக்சஸ் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ எனக்கு மூணு பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருச்சு சார் மூணு சென்டர் ஆஃப் மாசம் எனக்கு கிடச்சிருச்சு இந்த மூணு சென்டர் ஆஃப் மாசை வச்சு நான் மொத்த சென்டர் ஆஃப் மாசம் நான் கண்டுபிடிக்கலாமா கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி ஃபார்முலாவில் போடுங்க இப்போது நான் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸிஎம் கண்டுபிடிக்கலாம் சார் எக்ஸை பொறுத்து இதோட சென்டர் ஆஃப் மாசம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நான் போடலாம் அப்போ எக்ஸிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் மாஸ் மாஸ் ஆஃப் ஒன் இன் டூ இதுதான் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ இது எக்ஸ் த்ரீ கமா ஒய் த்ரீ அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் ஓகே அப்போ எக்ஸ் ஒன் என்ன சார் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் எனக்கு எம் டூ த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ ஒன் பை டூ டோட்டல் மாஸ் என்ன சார் இந்த இடத்துல டோட்டல் மாஸ் த்ரீன்னு கொடுத்துட்டாங்க சார் அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்கொயரோட மாசும் நான் ஒன் கேஜின்னு வச்சுக்கலாமா அப்போ டேரெக்டாக நான் போட்டுக்கலாமா த்ரீ போட்டுக்கலாமா இப்போ டேரெக்டாக நான் த்ரீ போட்டதுனால நான் இங்கேயும் என்ன பண்ணுறேன் இதுக்கும் ஒன்று தான் இருக்குமா ஒன் இதுக்கு என்ன இருக்கும் ஒன் இது எழுதணுன்னே அவசியம் இல்லை ஒன் ஏன்னா ஒன் கேஜி தானே அப்போ எனிதிங் இன் மல்டிபிள் பை ஒன் அதே நம்பர் தான் வரப்போகுது அப்போ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ டிவைடட் பை த்ரீ எனக்கு என்ன சார் வரும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் சரியா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் சார் இது என்ன சார் எக்ஸிஎம் அதாவது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் குவாடினேட் அது எனக்கு 5 பை சிக்ஸ் இதே மாதிரி ஒய்சிஎம்க்கு நான் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒய்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதே ஆன்சர் தான் வரும் ஒய்சிஎம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் எப்படி சார் போட்டு பாருங்க ட்ரை இட் யோ செல்ஃப் ஓகே அடுத்து அடுத்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம இப்போ போவோம் ஓகே சார் இப்போ நான் ஒரு சம் பார்த்தோம் சார் சார் இதெல்லாமா சார் ஜேஇக்கு வரும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் வருதே பாருங்க கொஸ்டின் பாருங்க இது ஒரு ஜேஇ கொஸ்டின் தான் 2020 தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டியில் கேட்ட கொஸ்டின் எப்படி பாருங்கள் கொஸ்டின் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் அ யூனிஃபார்ம் ஃபிளாக் ஷேப் சார் அந்த இடத்துல எல்சி எப்படி பார்த்தோம் இந்த இடத்துல ஃபிளாக் ஷேப் எப்படி பார்த்தோம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஆஃப் மாஸ் ஃபோர் கேஜி சார் அங்கே த்ரீ கேஜி இங்கே ஃபோர் கேஜி அவ்வளோதான் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஆர் ஷோன் இந்த ஃபிகர் பியூட்டிஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நான் ட்ரா பண்ண டயக்ராம் தான் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு ஓகே ஓகே எஸ் இப்போது எனக்கு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க கோஆர்டினேட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க சார் அந்த இடத்துல நான் என்ன சார் பண்ணேன் எனக்கு எல் ஷேப் அப்படிங்கிறதுனால அதையும் நான் வச்சிருக்கலாம் சார் எப்படி வச்சிருக்கலாம் சார் ரெக்டாங்கிளா வச்சிருக்கலாம் சார் ஆனால் இந்த இடத்துல நான் ஏதோ ரெக்டாங்கிளா வச்சுக்கலாமா ஒரு ரெக்டாங்கில் ரெண்டு ரெக்டாங்கிளா வச்சுக்கலாமா சூப்பர் சார் அப்போ நான் நடுவில் ஒரு டிவிஷன் போடுறேன் சார் இப்படி நடுவில் ஒரு டிவிஷன் போடுறேன் சார் சார் இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் எனக்கு இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் சார் சார் இந்த ரெக்டாங்கிள் பற்றி நான் பேசுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு என்ன சார் தெரியணும் மாஸ் தெரியணும் சார் அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம் சார் மாஸ் மூணு கேஜி அப்படிங்கிறதுனால ஒவ்வொரு ஸ்கொயருக்கு ஒவ்வொரு கேஜி நம்ம கொடுத்துட்டோம் சார் இங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டு ரெண்டாக கொடுத்துடலாமா சார் கொடுத்துடலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இந்த இடத்துல டென்சிட்டின் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் டென்சிட்டி அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது சர்ஃபேஸ் டென்சிட்டி சர்ஃபேஸ் டென்சிட்டியை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் சார் சிக்மான்னு டினோட் பண்ணுவோம் இதுதான் சர்ஃபேஸ் டென்சிட்டி அப்போ டென்சிட்டினா ஆக்சுவலாக என்ன டென்சிட்டினா அதை அடர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க அடர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அடர்த்தியை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் ஓகே மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் அதை தான் நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் டென்சிட்டின்னு சொல்லுவேன்
ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா தானே அப்போ மாஸ் பர் ஏரியா ஏரியா மாஸ் பர் ஏரியா சூப்பர் சார் இப்போ எனக்கு மாஸ் அப்போ என்னவா இருக்கும் சார் மாஸ் வந்து டென்சிட்டி இன்டு ஏரியாவாக இருக்கும் சார் டென்சிட்டி இன்டு ஏரியா இதோட டென்சிட்டி வந்து நான் சிக்மா சார் ஓகே இதோட டென்சிட்டி சிக்மா ஏரியானுக்கு என்ன சார் பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு இதோட சார் இது வந்து ஒன் இது வந்து டூ கரெக்டா சார் ஒன் டூ அப்போ இது எனக்கு என்ன சார் ஒரு ரெக்டாங்குலா ரெக்டாங்குலோட ஏரியானுக்கு என்னவா சார் இருக்கும் லென்த் இன்டு பிரெத்தாக இருக்குமா அப்போ லென்த் இன்டு பிரெத்துனா ஒன் இன்ட்டு டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சிக்மா டூ சிக்மா அதே மாதிரி அந்த ட்ர அந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு எடுத்து எடுத்துக்கலாமா அந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு எடுக்கும் போது நான் இது வந்து எம் ஒன் வச்சுக்கலாம் அப்போ எம் ஒன் அப்படிங்கிறது டூ சிக்மா சார் அப்போ எம் டூ அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி தான் சார் நான் போடுறேன் எனக்கு என்ன லென்த் இன்டு பிரெத்து போடுறேன் ஆனால் இந்த சைடு டூ இந்த சைடு ஒன்று தான் சார் அதிகமாக போயிருக்கு அப்படின்றதுனால எனக்கு சேம் அதே தான் வரும் டூ சிக்மா பியூட்டிஃபுல் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது ஏன்னா டென்சிட்டி நான் போடும்போது எப்படியோ அது கேன்சல் அவுட் தான் ஆக போகுது கரெக்டா ஏன் ஏன்னா இது ஃபுல்லாக யூனிஃபார்ம் டென்சிட்டி எனக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்களே கொடுத்துருக்காங்களா ஆ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் யூனிஃபார்ம் ஃப்ளாக் ஷேப்டு லேமினா கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றப்ப எனக்கு டென்சிட்டி அங்கே மாறாது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சரியா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சிக்மா அண்ட் எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சிக்மா சரியா இப்போ நான் இதை கொண்டு போய் ஃபார்முலாவில் போடலாமா எனக்கு பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சா முக்கியமான விஷயம் சார் அந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணேன் சார் ஸ்கொயருக்கு சென்டர் ஆஃப் மாசஸ் கண்டுபிடிச்சு ஓவரால் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிச்சேன்னா இந்த இடத்துலையும் நான் அதே தான் சார் பண்ணுறேன் இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் அண்ட் இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் ரெண்டுத்துக்கும் எனக்கு ஃபார்முலா போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஓவரால் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எனக்கு கிடைக்க போகுது சார் இது ஜீரோ இது ஒன் அப்போ நடுவில் இருக்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும் சார் சார் இதோட ஹைட் என்னவா சார் இருக்கும் சார் இது ஜீரோ இது ஒன் எனக்கு ஹைட் என்னவா இருக்கும் சார் இது ஜீரோ இது டூ இதோட ஹைட் எனக்கு என்னவா இருக்கும் ஒன்னாக இருக்கும் கரெக்டாக ஏன்னா ரெண்டு மணங்க இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ நடுவில் இருக்கிறது எனக்கு என்னவா இருக்கும் ஒன்னாக இருக்கும் அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா ஒன்னு சொல்லலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா ஒன் இப்போ இந்த இடத்துல அப்போ இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே எனக்கு எங்கே சார் இருக்கும் சார் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இதுக்கு நேராக இருக்குது சார் இதுக்கு நேராக இருக்குது அப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்கு சார் ஒன் ஒன் போயிருக்கு சார் ஹைட் எவ்வளோ சார் வந்திருக்கு சார் இது இங்கேருந்து இங்கே வரதுக்கு ரெண்டு ஆகுது சார் அப்போ இங்கே ஒன்னாக இருக்குது சார் இங்கே டூவாக இருக்குது சார் இங்கே நடுவில் வரும்போது எனக்கு என்னவா சார் மாறும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக மாறும் ஓகேவா அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக மாறும் சூப்பர் இப்போ நான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் ஒன் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் செகண்ட் பிளேட் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ரெண்டுத்தோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அதான் நான் பண்ண போகிறோம் எக்ஸிஎம் நான் எழுதிட்டேன் எக்ஸிஎம் என்னது டூ சிக்மா இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எனக்கு என்ன வரும் சார் டூ சிக்மா இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சார் வெறும் சிக்மா ஒன் வந்துடும் கரெக்டா அப்போ டூ சிக்மா இன்டு ஒன் பிளஸ் டூ சிக்மா பை ஃபோர் சிக்மா ஆயிரும் இந்த சிக்மா டென்சிட்டி எனக்கு கடைசியில் கட் தான் ஆக போகுது ஓகே இந்த டென்சிட்டி எனக்கு கடைசியில் கட் தான் ஆக போகுது ஒரு கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன் ஓகேவா அப்போ இது என்ன ஆகும் த்ரீ சிக்மா பை ஃபோர் சிக்மா 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 கேன்சல் எனக்கு ஆன்சர் என்னவாக வரும் சார் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆன்சர் என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் சரியா அப்போ ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்போ எக்ஸிஎம் ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும் ஒய்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நான் ஒய்சிஎம்க்கு எடுத்துட்டேன் ஒய்சிஎம் எழுதிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஆன்சர் நான் கண்டுபிடிக்கணும் டூ சிக்மா இன்ட்டு ஒன் டூ சிக்மா ப்ளஸ் டூ சிக்மா இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் சிக்மா பை டூ சிக்மா ப்ளஸ் டூ சிக்மா ஃபோர் சிக்மா 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 சிக்மாலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் எனக்கு என்னது செவன் பை ஃபோர் இது கேன்சர் என்னவா இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்போ எனக்கு எக்ஸிஎம் தெரிஞ்சிருச்சு ஒய்சிஎம் தெரிஞ்சிருச்சு எக்ஸிஎம் கமா ஒய்சிஎம் எனக்கு என்னது சார் எக்ஸிஎம்ன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒய்சிஎம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா லேமினாஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் சார் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா